रेल विभाग में काम कर रहे कृष्णानाथ पाटिल इन्होंने अपने व्यस्त कामकाज में भी अपनी कला को बरकरार रखा है पाटिल एक रेल अधिकारी के साथ चित्रकार भी है पाटिल ने बनाए कला की प्रदर्शनी शहर के मध्यवर्ती सभागृह में लगाई गई है इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मध्य रेल प्रबंधक सोमेश कुमार सीपी भूषण कुमार उपाध्याय जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे मुख्य महाप्रबंधक अनुप कुमार सतपथी और नागपुर विश्वविद्यालय के मुक्ता देवी मोहिते इनकी उपस्थिति में किया गया व्यस्त समय में समय खुद के लिए निकालना जरूरी है अधिकारी हो या कोई भी कॉमन मैन हो आज बहुत ही जीने की जो दिन दिन भर की मर्रा रोजमर्रा की जिंदगी रहती है उसमें से खुद के लिए चंद क्षण निकालना जरूरी है और वो चंद निकाले तो आप दिन भर ऊर्जावान रहते हैं वो आपको वही चंद क्षण जब निकालते तो उससे आपको रिचार्ज हो जाते हुए तो वही मैं टाइम निकालता हूँ कभी अर्ली मॉर्निंग तीन बजे चार बजे उठ के जो समय मिलता है उसमें मैं पेंटिंग कर लेता हूँ पेंटिंग चीज़ देखने की है बोलने की चीज़ नहीं है जैसे पेंटिंग इज़ अ साइलेंट पोइट्री तो आप सब लोग देखिए इसको और एक्सपीरियंस कीजिए जो आपको अच्छा लगता है और आई एम ऑलवेज ओपन टू द सजेशंस कि आपको लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा है इसमें चीज़ें बहुत सी फिगरेटिव है एब्स्ट्रैक्ट है तो वही है कि फिगरेटिव जो चीज़ें रंग रेशा और कलर का जो है तो मेरा चार लाइन मैंने लिखी हुई है उसके लिए रंग द्वार है आशाओं का रंग द्वार है रंग अपरम्पार रंग सारे रंग है संसार रंग रेशा ही भगवान है रंग रेशा ही भगवान है और उसका आकार वही निर्गुण है और वही निरंकार तो निर्गुण निरंकार भगवान सगुण साकार भगवान से निर्गुण निरंकार भगवान तक जाने का जो रास्ता है रंग से ही जाता है तो एक चीज़ रेड ये हमारा इसको हम बोलते हैं कि जो हमको ऊर्जा देने वाला चीज़ हमका हमारा स्ट्रेस बस्तर जो है वो एक चीज़ है मेडिटेशन है कला एक मेडिटेशन है आप सब लोग आइए सबको मैं निवेदन करता हूँ सब आइए देखिए और आपको जो महसूस होता है वो हम ही बताए निरंतर चलता रहेगा प्रयास हमारा उपस्थित सभी मान्यवरों ने पाटिल इनकी कलाकृति देख उनकी प्रशंसा की देखिए इसमें सबसे बड़ी खासियत ऐसी है कि कृष्णाथ जी एक सीनियर ऑफिसर है रेलवे में इसके बाद भी उन्होंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है इसलिए उनको मैं बधाई देता हूँ और मैंने अपने भी भाषण में भी कहा कि केवल पेंटिंग नहीं है एक बहुत गहरी चिंतना भी है क्योंकि जब हम इनके पेंटिंग को देखते हैं तो इसमें बड़े गहन विचार लगते हैं और एक वो फिलोसफर भी हैं एक पोइट भी हैं तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऑफिसर में भी ऐसे ऑफिसर हैं और मैं बधाई देता हूँ इसके लिए और ऐसी इच्छा व्यक्त करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में इनकी पेंटिंग की चर्चा हो और हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जो कला है उसको उभारे और उसके द्वारा एक समाज की भी सेवा करे इस चीज़ को भी ख़त्म करे और एक समाज को मिसेज देखिए मैंने बताया ना कि कृष्णनाथ पाटिल मेरे मंडल के एक बहुत ही कर्मठ अधिकारी हैं और रेलवे का आई अफसर वो भी सीनियर डी मुझे पता है कितना समय उनका रेलवे की नौकरी में जाता है पैसेंजर्स की एक्सपेक्टेशंस इनफैक्ट कमर्शियल डिपार्टमेंट हमारा रेलवे का फेस होता है तो यात्रियों की अपेक्षाएं हम लोगों की खुद की अपेक्षाएं प्रशासन की अपेक्षाएं कमर्शियल डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा होती हैं और सीनियर डी का कितना समय इन सरकारी कार्यों में निकलता है इसका मुझे पूरा अंदाज है उस समय के बावजूद कृष्णनाथ पाटिल साहब ने जो एग्जीबिशन लगाई है जो पेंटिंग यहाँ लगाई है उसको देख के एटलीस्ट मेरी समझ से परे है कि वो कब समय निकाल के इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हैं अभी उनसे मेरी बात हो रही थी बोले साहब रात में तीन बजे चार बजे उठ के मैं ये काम करता हूँ इसमें कोई दो नहीं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उनको वही समय मिलता होगा क्योंकि उनकी पेंटिंग में इतनी गहराई है इतनी सोच है ये कोई साधारण पेंटिंग्स नहीं हैं जो हम जैसा साधारण आदमी इसको बना सके उसके पीछे उसका थाट प्रोसेस उसकी सोच ये वाकई बहुत कमेंडेबल है और जो पाटिल साहब ने काम किया है वो दर्शनीय है मतलब नागपुर शहर के जितने कला प्रेमी हैं उनके लिए तो ये अच्छा मौका है ही है और मेरी ईश्वर से यही कामना है कि इनका ये टैलेंट हिंदुस्तान में फैले और दूसरे शहरों में लोग जाके देखें और मेरी बड़ी कामना है कि ये तो इस तरह का टैलेंट है कि ये विदेशों में भी जाया जा सकता है एक बार फिर से मैं पाटिल साहब को यहाँ पर बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी अपनी जो आर्ट है जो उनका टैलेंट है उसको जिंदा रखा है मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया इसकी वजह से मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ